ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു സുമി സ്മോക്കോസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ടിഫിൻ സാമ്പാറാണ് ഓണിയൻ സാമ്പാർ വേണമെന്നും പറയാം വേറെ ഒരു വെജിറ്റബിൾസും ചേർക്കാണ്ട് ഓണിയൻ മാത്രം ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഈസി സാമ്പാർ എന്നാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് പരിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് തുവരപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കിതിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി പുളി ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നെല്ലിക്ക സൈസുള്ള പുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് പുളി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായ്പൊടി ഒരു അഞ്ചെട്ട് ചെറിയുള്ളി കുറച്ച് മല്ലിയാല അത്രയാണ് ഇതിന് ആവശ്യം ഇനി നമുക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നേരത്തെ കാണിച്ച കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും ചെറിയുള്ളിയും മലയാളം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സവാളയും ഒരു തക്കാളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക സവാള ഇരുത്തിരി കനത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു കനത്തിൽ സവോള കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം തക്കാളി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഷറൊക്കെ തനിയെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം പരിപ്പൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പരിപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് വിസിലിൻ്റെ മാറ്റം വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് വിസിലേ ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പത്തിന് പരിപ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവോളം തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പുളിവെള്ളമാണ് നെല്ലിക്ക സൈസ് ഉള്ള പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തത് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ടിഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നെല്ലിക്ക സൈസ് ഉള്ള ഒരു പുളി എടുത്തത് ചോറിനാണ് കൂടണമെങ്കിൽ പുളിയുടെ സൈസ് ഒന്നുകൂടി കൂട്ടി കൊടുക്കണം എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഒരു വിസിലടിച്ച് പ്രഷറൊക്കെ തനിയെ പോയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ സവളമൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സാമ്പാർ പൊടിയും പുളിവെള്ളവും ഉള്ള മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ തിളച്ചു വരട്ടെ സാമ്പാർ നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് 
ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് കടുക് പൊട്ടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും രണ്ട് ടീ സ്പൂൺ ഡാലിൻ്റെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉലുവയും ഒരു മൂന്ന് ഉണക്ക മുളക് പൊട്ടിച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കടുകൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇനി ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടിയും ഒരു നുള്ള് കായം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണതാണ് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്ന ആ സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊരു സെക്കൻഡ് അടച്ച് വെച്ച് അതിനുശേഷം ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ആ കടുക് പൊട്ടിച്ച ആ പാനിക്ക് തന്നെ കുറച്ച് സാമ്പാർ വെച്ചിട്ടൊന്നും ചോദിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയ ടിഫിൻ സാമ്പാർ റെഡിയായി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കണം മറ